നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താക്കോലിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് തയ്യൽ മെഷീൻ തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓയിൽ ക്യാനും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഓയിൽ ക്യാൻ ഇതെന്തിനാണ് ഈ കാണുന്ന തയ്യൽ മെഷീനിൽ ഒരു നാല് സ്പോട്ട് ആരോ മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളറിൽ അവിടെ ഒക്കെ ഓരോ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഈ ഹോൾസിലൂടെ ആ ഓയിൽ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മെഷീൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്സ് തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പർപ്പസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്കിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഓയിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സേ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു ലൂബ്രിക്കേറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് സൈഡ് വെയ്സ് ആൻഡ് ബെയറിങ്സ് സേ ഹിൻസ് ഫോർ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് ഡിഫൈൻ കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സേ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗുഡ് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് സേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കാം സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സാധാരണയായിട്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് ഫോഴ്സ് ഫീഡ് ഓർ പ്രഷർ ഫീഡ് സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് സ്പ്ലാഷ് ഫീഡ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്കതിൽ ഒന്നാമത്തത് നോക്കാം ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റം ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഓയിൽ ഗ്രീസ് ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കപ്പ് അടച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ഓയിൽ അതിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ച ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ താഴോട്ട് പോകുന്നത് കാണാനുണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അവിടെ കുറച്ച് ഹോൾസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ചില മെഷീൻസിൽ ഉള്ളിലുള്ള മൂവിംഗ് പാർട്സിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഭൂഗുരുത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓയിൽ ഉള്ള ഹോളിലൂടെ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അപ്പോൾ എപ്പോഴും മെഷീൻ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാൻ ഈ വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൂഫ് ടോപ്പിലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ടാപ്പ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം കൊണ്ട് ടാപ്പിൽ വെള്ളം വരും സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓയിൽ ഹോൾസ് ഓയിൽ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ തയ്യൽ മെഷീനിൽ കണ്ട ഹോൾസ് ദെൻ ഓയിൽ കപ്സ് ഓയിൽ കപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ഓയിൽ കപ്പ് ആ ഓയിൽ കപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടാവും അത് താന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ വിക്ക് ഫീഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇതിലും ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഫിഗറിൽ കാണാം ആ ഒരു റിസർവോയറിൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രാവിറ്റി ഫീഡ് വഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം നോക്കാം ഫോഴ്സ് ഫീഡ് 
പ്രഷർ ഫീഡ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ലിവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ലിവറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു വൈറ്റ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ കാണുന്ന വൈറ്റ് പൈപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളും ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓയിൽ ഹോൾ ഓർ ഗ്രീസ് പോയിന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ ബെയറിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഒരു ഓയിൽ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു നിപ്പിള് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഗണ്ണിന്റെ നോസ് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൂബ്രിക്കൻറ് ബെയറിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങോട്ടാണോ നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കൻറ് എത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീസ് കപ്പ് ഗ്രീസ് കപ്പിലും ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രീസ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിലും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രീസ് ആ പോയിന്റിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക ദെൻ അടുത്തതാണ് ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ട് ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓയിൽ ടാങ്ക് ഉണ്ട് താഴെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് ആ ലിവർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പമ്പിലൂടെ പൈപ്സ് ടു ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ട് ആ പോയിന്റുകളിൽ കൂടെ ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണയോ രണ്ട് തവണയോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യും ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഷോർട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റർ സാധാരണയായിട്ട് ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഓയിൽ ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ ഓയിൽ പമ്പ് മെത്തേഡ് ഓയിൽ പമ്പ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു മെഷീൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓയിൽ പമ്പിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആവശ്യമുള്ള ഓയിലിനെ അത് വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും വീണ്ടും ആ ഓയിലൊക്കെ കൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി ഈ റിസർവോയറിൽ തന്നെ വരും ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ റോട്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തട്ടി തെറിപ്പിക്കാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് കാല് കൊണ്ട് തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അണ്ണീവനായിട്ട് വെറുതെ തെറിച്ചു പോകും സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ സിലിണ്ടറിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് ആ താഴെ കാണുന്ന ഓയിലിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള ഓയിൽസിനെ അത് തട്ടി തെറിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി മൂവിങ് പാർട്സിലേക്കെല്ലാം ഓയിലിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലാഷ് ഫീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോയിലുള്ള സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നാണ് റിങ് ഓയിലിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഓയിൽ ഒരു റിസർവോയർ പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റിങ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഓയിലിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു റിങ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എൻജിൻ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് പാർട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ റിങ് ആ ഓയിലിനെ തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓയിൽ എവിടേക്കാണോ തട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളിടത്തേക്ക് തട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അവിടെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടക്കും ഈ ഓയിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഓയിൽ വീണ്ടും ഊർന്നിറങ്ങി ആ റിസർവ് ഓയിൽ തന്നെ വരും അത് തന്നെയാണ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന്
എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഗ്രീസ് ഗൺസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയണത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ടി ഹാൻഡിൽ പ്രഷർ ഗൺ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഒരു ടീ ഷേപ്പഡ് ആയിരിക്കും അത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഫീഡ് പ്രഷർ ഫീഡ് ഫോഴ്സ് ഫീഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ പറയുന്നത് അതിലുള്ള ടീ ഹാൻഡിൽ പ്രഷർ ഗൺ രണ്ടാമത്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോളിക് ടൈപ്പ് പ്രഷർ ഗൺ ഹൈഡ്രോളിക് ടൈപ്പ് പ്രഷർ ഗൺ ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ടൈപ്പ് പ്രഷർ ഗൺ മൂന്നാമത്തത് ലിവർ ടൈപ്പ് പ്രഷർ ഗൺ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ട സെയിം ആ ലിവർ പ്രസ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ലൂബ്രിക്കേഷൻ ടു എക്സ്പോസ്ഡ് സൈഡ് വൈസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് പറയാൻ പോണത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് എ ബ്ലോക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം പരസ്പരം കോണ്ടാക്ടിൽ ഇരുന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര സ്മൂത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർഫസുകൾക്കിടയിൽ അതൊരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഫിലിമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ടു എക്സ്പോസ്ഡ് സൈഡ് വേസിലെ ഒന്ന് ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബൈക്കൊക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവർ ഇതുപോലൊരു ഓയിൽ ക്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യും എല്ലാ മൂവിംഗ് പാർട്സിലും ഇതുപോലെ ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ ചങ്ങലയൊക്കെയുള്ള ഭാഗത്ത് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും ഇതുപോലെ ഓയിൽ ക്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യും ദെൻ അടുത്തത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് ബെയറിങ്സ് ആണ് ബെയറിങ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബെയറിങ്സ് അപ്പൊ ബെയറിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും ചെറിയൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഷാഫ്റ്റ് ബെയറിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയും എന്തുണ്ടാവും ചെറുതായിട്ടൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബെയറിങ് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓയിലും കാണുന്നുണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയില് അതിൻ്റെ ഇടക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ ഓയില് അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഓയില് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ബെയറിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു തിൻ ഫിലിമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദെൻ ഷാഫ്റ്റ് ഫുൾ സ്വിങ്ങിലാവുമ്പോൾ ഫുൾ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവൺ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു ഫിലിമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിലിമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു വരും ഈ ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷനെയാണ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബുഷ് ബെയറിങ്സിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ചില ബുഷ് ബെയറിങ്സിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഫീഡ് ഹോൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബുഷ് ബെയറിങ്ങിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ
ഫീഡ് ചെയ്യാൻ അത് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓയിൽ ഫീഡ് ഹോൾസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹിംസ് ഫോർ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഒരു മെഷീൻ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓയിലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ ചില എന്ത് ഒരു മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം വാങ്ങുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓയിലിംഗ് ഗ്രീസിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ എന്ന് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തത് സെലക്ട് ദി റൈറ്റ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഏതാണോ അവിടേക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഡിവൈസ് ഏതാണെന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അപ്ലൈ ദി ലൂബ്രിക്കൻസ് ആ ലൂബ്രിക്കൻസ് കൊടുക്കേണ്ട പോലെ ആ മെഷീനിന് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക മെഷീനിലേക്ക് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മെഷീൻസും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം ബസ്സുകളൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം അവർ ഹോൾട്ട് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബസ്സിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഗ്രീസ് അടിക്കുന്നത് കാണാം ഷാഫ്റ്റിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഗ്രീസ് അടിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു സിലിണ്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീസ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഗ്രീസ് അടിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ഓരോ മെഷീൻസിനും ഈ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഇന്റർവെൽ ഉണ്ട് ഇത്ര സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതങ്ങനെ അപ്പോൾ ചില മാനുവൽസിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ കാണാം ടേബിൾ അല്ല ഇതുപോലെ സിമ്പിൾസ് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെയിലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൂബ്രിക്കേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ദെൻ ട്രയാങ്കിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീക്കിലി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ദെൻ സ്ക്വയർ മന്ത്ലി മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ദെൻ ഒരു എക്സഗൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ ഫ്രീക്വൻസീസ് അതർ ദാൻ ദോസ് എബോവ് മുകളിലുള്ളതല്ലാതെ ഇവർ പറയും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ പറയാ നാല് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിലിടക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഹെക്സഗൺ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇനി അടുത്തത് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഈ ഒരു വർക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടൈലിൻ്റെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ടിങ് മെഷീൻ വെച്ച് ഗ്രാനൈറ്റുകൾ ടൈലുകൾ പൈപ്പുകൾ പല സാധനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യണത് കാണാം അപ്പോൾ ചെറിയ വർക്കൊന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും അവിടേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുക കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് കട്ടിങ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താന്നുള്ളത് വഴിയേ പറയാം അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു ഡ്രില്ലിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മെറ്റൽ പീസിന്റെ മുകളിൽ ഡ്രില്ലിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളമാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ടൈല് കട്ട് ചെയ്യുന്നവർ മാർബിള് കട്ട് ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ നിലത്ത് വിരിച്ച മാർബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഹോളൊക്കെ അടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ഡ്രില്ല് കൊണ്ടുവരും ആ ഡ്രില്ല് കൊണ്ടുവന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അത് പല പർപ്പസുകളുണ്ട് ഒന്നതിനെ വർക്കിംഗ് മര്യാദക്ക് നടക്കാൻ രണ്ടാമത്തത് അതിനെ കൂളാക്കാൻ മെഷീൻ കൂളാക്കാൻ അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്
to reduce friction between the chip and tool face by lubricate. That is, cut the chip and the friction is down. That is, the friction is correct. The chip is cut. That is, the friction is correct. 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 To prevent the chip from getting welded to the tool and cutting edge. We will cut the cut to 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 Amala Sadarna, Veloich, Kari Kalila, the Vole, Uriki Kalayanana, cutting fluid in the Adatha function. Then to prevent corrosion of the work and the machine. Machine name workum corrosion. Either the Vichu Povolo, a lingil to Rimber the Povolo, Ilia the Kalana, cutting fluid in the Adatha function. Itraimana, cutting fluids in the Functions in the way another. Anjan under one workpiece tool net and pika friction corka chudu gondula avadathan utipical welded on the or yuaka other vole avade lasa the nangale kergi kalayani then idinde restivity another lingle corrosion tadaya itra imana cutting fluids in the function. Near to the IT, advantages were in functions clear angle advantages, patano and slow advantages on the method. As it cools the tool, tool will retain its hardness for a longer period and tool life is more. Cutting fluid tool in a tanapic under the under the name, other patano than in the hardness winded came, cooled the Kudal Kalam are tool eat in the cane tool life could the light. Then because of the lubricating functions, friction is reduced and heat generated is less. A higher cutting speed can be selected. Cutting fluids to be friction corim, friction corim about a produce in the heat to corim, other one to the number can the jayam. Higher cutting speed, high speed cutting in the way to be a cutting fluid ceiling, high speed cutting will be a chicken. I would a good little heat to produce a game, but then damage a one in potty po one of us are the other. Muna Matad as the coolant avoids the welding action of the chip to the tool cutting edge, the built up edge is not formed. Now, we welding action prevent the function. That's why we tool in the edge of sharp edge. Then the tool is kept sharp and a good surface finish is obtained. That's why we cut the surface in the finish. We will cut the finish in the finish. Then, as the chips are Flushed away, the cutting zone will be neat. Amal worka kakari nyoka kuda clean ak and avishilia. Either apathene, oro sametu, a figure like under pole, oro sametu midingene, avadalangana uri karigal effecting good aladundene, avadalella bagangalum, karigi kalinonda, epurum cutting zone. Namal cut to chay the bagam epurum neat itiricum. As the coolant prevents corrosion, the machine or job won't get rusted. E cutting fluids are coolant and other bullet and other corrosion prevent the jay. Other one to the ne, number machine or a lengthy number work jay the piece of Turimber Kandilla. Itra mana cutting fluids in the advantages and the variant. Then number cutting fluid tearing at a combo. Korchik iringless with the candle. Uri nulla cutting fluid in any idea. Properties of a good cutting fluid. This is the functions, advantages, properties of a good 
കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത് ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻ്റ്ലി വിസ്കസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആവശ്യത്തിന് വിസ്കസ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് അറ്റ് കട്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ കൂളൻ ഷുഡ് നോട്ട് ക്യാച്ച് ഫയർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളൻ്റ് ഒരിക്കലും തീ പിടിക്കരുത് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂളൻറ്റും വർക്ക് പീസും എല്ലാം കൂടെ കത്തും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് കൂളൻ്റ് ഫയറിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യരുത് കൂളൻ്റ് ഒരിക്കലും തീ പിടിക്കാൻ ഇടവരരുത് അങ്ങനത്തെ കൂളൻ്റ് വേണം കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ലോ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റ് അതായത് പറഞ്ഞു ചൂടാവും കട്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ലോ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റ് ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവിയായി പോകുന്നതിൻ്റെ അളവ് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങനെ ആവിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു നല്ല കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ നല്ല കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡിന് ലോ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കൊറോഡ് ദി വർക്ക് പീസ് ഓർ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരിക്കലും മെഷീനെയോ വർക്ക് പീസിനെയോ തുരുമ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാശം സംഭവിക്കാൻ ഇടവരരുത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഫോം ഓർ ഫ്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കണം കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരിക്കലും പതയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുകയുകയോ ചെയ്യരുത് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതയ ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകയ ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ടു ദി ഓപ്പറേറ്റർ ഒരിക്കലും ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ പ്രോബ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആവരുത് ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് ഓഫ് ബാഡ് സ്മെൽ ഓർ കോസ് ഇച്ചിങ് എക്സെട്രാ വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു ഇറിറ്റേറ്റ് ദി ഓപ്പറേറ്റർ ദസ് റെഡ്യൂസിങ് ഹിസ് എഫിഷ്യൻസി കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരിക്കലും വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലൊന്നും പുറത്തു വിടരുത് അതുപോലെ ചൊറിച്ചിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ഓപ്പറേറ്ററുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുതാര്യമായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും സുതാര്യമായിരിക്കണം ഇത്രയുമാണ് ഒരു നല്ല കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ പോലത്തെ ദെൻ കെമിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഓർ സിന്തറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ദെൻ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഓർ ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽ ദെൻ ഫാറ്റി ഓയിൽസ് ലാസ്റ്റ് വൺ സോലബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എമൾസിഫൈഡ് ഓയിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് സ്ട്രെയിറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ ഒരു കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അൺഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അൺഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽസ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ വളരെയധികം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളതാണ് കട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഗിവ്സ് ഓഫ് എ ക്ലൗഡ് ഓഫ് സ്മോക്ക് സാധനം പെട്ടെന്ന് പുകപടലം ഉണ്ടാക്കും വല്ലാണ്ട് പുക ഉണ്ടാക്കും ഇതാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ ഹാസ് ലിറ്റിൽ എഫക്റ്റ് ആസ് എ കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പുവർ കൂളൻറ്റ് അത് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് അല്ല തീരെ എഫക്റ്റീവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വളരെ മോശം കൂളൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽസ് പക്ഷെ മണ്ണെണ്ണ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ ആണ് ഈ മണ്ണെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂളൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അലൂമിനിയം അതു
ഇതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം സ്ട്രൈറ്റ് മിനറൽ ഓയിൽ കാര്യമായിട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ മണ്ണട്ടയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്ക ദെൻ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ ആണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ലാബിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കെയർഫുള്ളി ചൂസൺ കെമിക്കൽസ് ഇൻ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി കളേഡ് ഇത് ചില കെമിക്കൽസ് ആ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കെമിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കളർ ചെയ്യാറാണ് ഇറ്റ് പ്രൊസസ് ഗുഡ് ഫ്ലഷിംഗ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ അതിന് ഗുഡ് ഫ്ലഷിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദെൻ ദ ആർ നോൺ കൊറോസീവ് ആൻഡ് നോൺ ക്ലോഗിംഗ് നോൺ കൊറോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും തുരുമ്പിക്കാൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല തുരുമ്പ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ക്ലോഗിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഒരു പശപശപ്പായിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല ദെൻ ദ ഡു നോട്ട് കോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്കിൻ ട്രബിൾ ഈ ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ തൊലിക്ക് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇത് സാധാരണയായിട്ട് വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനും സോയിങ്ങിനും ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈൽഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് സോയിങ് ദെൻ അടുത്തത് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഓർ ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഓർ ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ്സിലാണ് ഈ ഓയിൽസ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈസ് ഓയിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ്സ് ഇത് വളരെയധികം വിലക്കുറവുള്ളതാണ് ദ ആർ മച്ച് ചീപ്പർ ദ ഹാവ് മോർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ദാൻ ഫാറ്റി ഓയിൽ ഫാറ്റി ഓയിൽസിനെക്കാളും ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ഓർ ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽസ് ഈ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫാറ്റി ഓയിൽസ് ആണ് ഫാറ്റി ഓയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ലാഡ് ഓയിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഒക്കെയാണ് ഫാറ്റി ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസ് വിത്ത് ലെസ് കട്ടിങ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസിലാണ് ഫാറ്റി ഓയിൽസ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഓൺ ബെഞ്ച് വർക്ക്സ് ഫോർ കട്ടിങ് ത്രെഡ്സ് ബൈ ടാപ്സ് ആൻഡ് ഡൈസ് ബെഞ്ച് വർക്ക് ത്രെഡ്സ് കട്ട് ടാപ്സ് ആൻഡ് ഡൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ത്രെഡ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് വർക്കിലും സാധാരണയായിട്ട് ഫാറ്റി ഓയിൽസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സൊലബിൾ ഓയിൽ ഓർ എമൾസിഫൈഡ് ഓയിൽ സൊലിബിൾ ഓയിൽ ഓർ എമൾസിഫൈഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു വെള്ളം ഈ മാർബിൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വെള്ളം നല്ലൊരു കൂളൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ വെള്ളത്തിന് ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂളൻ്റ് ആണ് വെള്ളം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തതിന് കാരണം വെള്ളം ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയ മെറ്റൽസിനെ ഫെറസ് മെറ്റൽസിനെ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു കൂളൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് വെള്ളം ഒരു ചീപ്പസ്റ്റ് കൂളൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതുപോലെ തുരുമ്പിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇനി ഈ സൊലുബിൾ ഓയിൽസിനെ വെള്ളത്തിനോട് വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് മിൽക്കി സൊല്യൂഷൻ നോൺ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് മിൽക്കി സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും സോലിയബിൾ ഓയിലും വെള്ളവും വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് സൊലിബിൾ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊലിബിൾ ഓയിൽ ഇസ് ആൻ ഓയിൽ ബ്ലെൻഡ് മിക്സഡ് വിത്ത് ആൻ എമൾസിഫയർ എമൾസിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് സോപ്പും കോസ്റ്റിക് സോഡയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഈ ഓയിൽസിൽ വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് കൊറോഷൻ കൊറോഷനെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള
ഈ സൊലിബിൾ ഓയിൽസ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കട്ടിങ് ഫ്ലൂഡ് ആയിട്ട് സെന്റർ ലൈറ്റ്സ് ഡ്രില്ലിംഗ് മില്ലിംഗ് സോയിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസിനാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞു കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കുറേ എണ്ണം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചൊരു ടേബിൾ നോക്കാം ഈ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞു റെക്കമെൻഡ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫോർ വേരിയസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെറ്റീരിയൽ അലൂമിനിയം അലൂമിനിയം ഡ്രില്ലിംഗ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് സൊലിബിൾ ഓയിൽ കെറോസീൻ കെറോസീൻ ആൻഡ് ലാഡ് ഓയിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ റീമിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സൊലിബിൾ ഓയിൽ കെറോസീൻ അതുപോലെ മിനറൽ ഓയിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ത്രെഡിങ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊലിബിൾ ഓയിൽ കെറോസീൻ ലാഡ് ഓയിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ സൊലിബിൾ ഓയിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ സൊലിബിൾ ഓയിൽ ലാഡ് ഓയിൽ മിനറൽ ഓയിൽ ഡ്രൈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചധികം ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് കാസ്റ്റയൺ കോപ്പർ സ്റ്റീൽ അലോയ്സ് ദെൻ ജനറൽ പർപ്പസ് സ്റ്റീൽ ഇത്രയും കാര്യത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് റെക്കമെൻഡ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഒരു ടേബിളാണ് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക കാണാം പടം പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഒന്നാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ദെൻ ഹൗ ടു ലൂബ്രിക്കേറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് സൈഡ് വെയ്സ് ആൻഡ് ബെയറിങ്സ് ദെൻ ഹീൻസ് ഫോർ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ദെൻ കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോട്ട്സ് തരാം then thank you